salve, salve, pessoal! Boníssima noite! Ou good night for everyone! Be very welcome to this channel! Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Dan, founder e, por um tempo, pelo menos, CTO da Radix. Já, já eu vou chamar ele. É uma live em inglês e português. So, this is like both Portuguese and English live. I will be doing simultaneous translation as we talk to Dan, founder of Radix, to talk a little about the Radix future. So, without further delays, e sem mais demoras. Welcome, Dan. Muito boa noite. Hi, how are you doing this evening? Just fine, and you, man, ready to talk about the future of Radix? Of course, always ready to talk about the future of Radix. <laughs> Legal. O Dan falou que ele está sempre preparado né, para falar sobre o futuro da Radix. Deixa eu explicar um pouquinho a dinâmica em português e depois em inglês. Eu vou fazer as perguntas para o Dan. Eu faço primeiro a pergunta em português para vocês saberem, depois eu faço em inglês. Enquanto ele responde, eu tomo algumas notas para eu não esquecer o que ele falou, porque já é difícil entender e traduzir ao mesmo tempo. E aí depois a gente entra num loop e a gente vai traduzindo as coisas enquanto elas acontecem. So, just for clarification, how it's going to be the dynamics. I'm going to first expose the questions in Portuguese to our audience. Then I'll do the questions in English for them. While Dan is answering, I'll keep notes so I don't forget what he's saying because it's a little tricky to translate and comprehend things at the same time. Then I'll expose the answer in Portuguese, and then we go at, uh, until the end of the interview. If there is some time, uh, we, we try to keep it within an hour. So if we have time, if we have time, I will also get some questions from the audience. E se tiver tempo, pessoal, tá? De, de, mais ou menos uma hora de live aqui. Se der tempo de puxar, eu puxo perguntinhas do chat para ele também, tá? Muito bem. Então, vamos começar. Uh, como a gente sempre recebe convidados aqui no canal, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para o convidado um pouquinho da sua história na jornada cripto. E, claro, eu quero saber como é que esse cara terminou como fundador da Radix. Né? So, then, the first question that I have for you is the same, questions that, the same question that we always ask for any guests in our, in our channel. Is if, you, if you could share with us some details or some interesting facts about your crypto journey and how did you end up as the founder of Radix, man? Okay, this is... Uh big story i'll try and keep it short um so i've been in crypto for over 10 years well over 10 years now um and my i discovered bitcoin in around 2012 um and was very interested in the kind of technical challenge that it solved around the permissionless uh, consensus um because I'm a nerd, that was interesting at first. Um, and so I spent some time understanding how Satoshi had solved this consensus problem that had been around for decades. Um, and soon afterwards, also started to appreciate the economic implications of Bitcoin, what it, what it meant in terms of opportunities in a different financial system, what that could mean over 10, 20, 50 years and into the future. Uh, and how it might shape the world for decades to come. Um, and originally I was very interested in contributing to Bitcoin um, and did a lot of research into how Bitcoin worked and kind of came up with a list of, of uh, bullet points of, okay, is it going to scale? Is it going to be efficient? Is it going to centralize over time? What is price? Is it going to stable? Is it going to be volatile? How, what does that mean for businesses in the future and you know consumers and stuff? Um, and after maybe six months of looking at these problems and thinking about things, uh, decided that it would be easier to try and solve some of these potential issues by starting from scratch. Take the ideology of Bitcoin permissionless, decentralized, self-sovereignty, all those things. And look at trying to solve scalability and uh, consensus efficiency and all of that stuff. Um, and the rest, as they say, is history 10 years later. <laughs> ok, thank you, man. Uh, pessoal, muito interessante a resposta do Dan, tá? Ele foi breve aqui pra gente, né, pra ajudar na, na dinâmica da entrevista. Ele tem mais de 10 anos de história em cripto, tudo começou como para muitos de nós quando ele conheceu o Bitcoin, só que ele conheceu em 2012. 
e ele primeiro ficou interessado na parte técnica, né? Tipo, pô, o Satoshi resolveu um problema do consenso, que é um problema que estava perdido há décadas, né? E ele começou a estudar o Bitcoin e tinha até interesse de participar do Bitcoin, de colaborar com o Bitcoin. Quem sabe ele não seria até um core dev, né? Mas a eh, primeira coisa que ele fez na, no aprofundamento dos estudos é que ele começou a levantar uma lista de checkpoints ou de bullet points, né? De itens. E ele falou, nossa, questões de descentralização, viabilidade, implicações econômicas para o futuro. E quando ele terminou o estudo dele, a conclusão que ele chegou é que fazia mais sentido pegar os ideais do Bitcoin para construir um projeto novo do que necessariamente ele se engajar no Bitcoin depois de todas as coisas que ele levantou, depois das conclusões que ele chegou, que ele descobriu. E como ele fala, o resto é história, daí nasce né, a Radix. <risos> Agora eu vou perguntar para ele, né, na visão dele, tá, em termos simples, nas palavras dele, o que, que é a Radix? Né? So then, so just to start to warm up within our content, in simple terms, in your views, your personal view, if we say so, what is Radix? That's a big question. <laughs> um, Radix is, is lots of small things that when you put them together total something huge. So you look at, obviously the scalability of Radix is, is one thing that people focus on, right? But there's also uh, Scripto, and the smart contracting language and the developer experience, the user experience, the security of the wallet, the transaction manifest, all, the, all of those things, if you just have them on their own, it's like, yeah, that's really cool. But you put them all together and it's like, wow this this is this is really a end-to-end -end solution that fixes a lot of problems that we have in the space right now um and f for me radix is radix is an attempt to change a lot of things in in, in one go you know sometimes you have to change things slowly but sometimes the best thing to do is just change all of the things that are wrong in, in, in very quickly, right? Um, and that's part of the vision of Radix is all of these things, you put them together, you do it hard, you do it fast, and it should essentially, you know, um, surprise people into, wow, this is, this. I, I need this. This is the answer. This is the answer to the things I've been looking for. Great, thanks a lot. Então, pessoal, na visão do Dan, né, a Radix ela é uma coleção de pequenas coisas, como tem a linguagem em scripto, tem a experiência do desenvolvedor, a experiência do usuário, a segurança da carteira. Claro que ele reconhece que também tem a questão da escalabilidade, que é um dos pontos que mais chama a atenção de Radix. Inclusive, é um dos pontos que eu mesmo tenho dado mais atenção, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso com ele. Mas ele fala que quando a gente junta essas pequenas coisas, que na verdade você tem algo gigante, algo grande. Então que o efeito que ele quer colocar para frente com o Radix é essa coisa que quando você olha como um todo, essas pecinhas, cada uma no seu lugar, você fala assim, cara, uau, essa é a solução que eu não sabia que precisava. né? A solução que vem, ao invés de você mudar várias coisas ao longo do tempo, você já pensa o projeto de primeira e esse projeto já vem com as soluções montadas, as soluções no seu lugar. Que essa ideia de já propor uma blockchain que responde a todos os problemas de uma única implementação, de uma única rede, é a visão da Radix. Tá? Esse aí é o geral que ele deu para a gente. So then, that's a very interesting vision for Radix. Uh, in particular, what you said, like that some people have a lot of focus on the scalability aspect of Radix. I myself have been somewhat, not criticized, but people come and talk to me and say, wow, Casta, you have so much focus on the Xi'an upgrade, and I was talking about the Cerberus consensus, but Radix is so much more than scalability. And I say, yes, let's talk about this stuff with, with Dan as well, and you just brought sure. this topic up. Mm -hmm. uh, só, só falando para ele, pessoal, fazendo aqui a meia culpa também, né, de que eu também sou um cara que por muito tempo tenho focado na questão da escalabilidade da Radix, como se Radix fosse só escalabilidade, mas é importante a gente reconhecer, e minha cadeira soltou aqui, é importante reconhecer que Radix é mais do que só escalabilidade, muito embora escalabilidade seja um dos grandes diferenciais da Radix. E é mais ou menos esse ponto que eu quero puxar agora com ele. 
A próxima pergunta que eu vou fazer para o Dan é o seguinte, que como a gente tem realmente um grande diferencial da Radix em termos de escalabilidade, e que ela é uma solução é, relativamente única, né? não é uma blockchain, é uma DLT, ela tem uma proposta de arquitetura diferenciada com shardings, né? como que ele vê a comparação dessa solução da Radix quando você coloca ela lado a lado com um ecossistema modular como a Ethereum? que decidiu escalar via múltiplas blockchains, segundas camadas, blockchains de interoperabilidade, blockchains de data availability, né, um puto ecossistema se configurando, enquanto a Radix quer resolver tudo numa única rede. Né? Eu quero perguntar um pouco para ele por que, que ele acha que é, é importante, que é interessante, a gente resolver tudo numa única DLT, ao invés de cara, criar essa mega infraestrutura cheia de projetos interdependentes. So then, We know uh, that Radix is a project that has a lot of features, as you said, but it has a great focus, and one of its biggest differentials resides, of course, on scalability with the Cerberus consensus, and that this approach that Radix has, it's somewhat unique among the common blockchain solutions that we know. Like, it is a DLT, it's not a blockchain, it uses, like, shards that go up and then are shut down, and they morph along the time to bring the ledger as a whole. So it's very interesting. And I would like to hear some, some from you. Uh, what do you think when you compare, like, the Radix approach with what is emerging on the Ethereum ecosystem, where we have several blockchains being brought together to resolve the problem? Like, we have layer twos for execution and parallel blockchains for data availability and another blockchain that goes to solve the interoperability issue and settlement chains and all of these blockchains suing each other together to bring an ecosystem as a whole. How do you think that Radix fares, not, not if it's better or worse, but how, how do we compare these approaches and why, why would we need to solve the scalability problem with one DLT or one network for say so? Okay, uh, there's quite a few components to that question, right? So um, I think the reason why we're seeing all of these, all this fragmentation of technology, you've got different L2s and side chains and sovereign chains and all these other things is because those projects took a quick approach, a quick route to to launch, right? Okay, we have some ideas around scalability, we have some features, these are cool, they're cool, let's go to market. Um, and for a lot of things that, that works, right? Like there is there is a mantra uh, in many industries of, you know, kind of build fast, break things, get products out the door. But when you're thinking about protocols, you can't really rush protocols imagine if if the internet protocol had been rushed out the door and then you try to fix all the problems later obviously there has been some problems to fix but you know if i think a lot of these projects are fundamentally broken in the way that they're deployed because the holistic view the kind of broad picture of what does this need to do in five years what does this need to do in 10 years hasn't really been thought out it's been okay, this does this now, this is great. We can go to market, we can raise some money and we'll fix those problems later, it's fine. Um, but then it turns out that the problems are much greater than we're imagined and they can't easily be fixed. So what's your option? Well, you, you put band-aids on there, right? You, you, you do quick fixes and then you put quick fixes on top of the quick fixes and everything becomes extremely complicated. The developer experience is a nightmare security holes pop up everywhere as, as we're seeing daily you know wallet drains and phishing attacks and security issues and all of this stuff um and so our approach of taking our time and building it properly that's that's what you get when you look at the long term yeah like scalability is the end of that long term but before you get to scalability you need users you need developers you need it to be mature you need to have you know weathered some storms right you need to have demonstrated security people have had to you know try and break it and fail to break it um and so we kind of backwards like, i think a lot of the, the mindset is in this space quite a lot that tps number is all that matters and right? scalability is all that matters if, if we can show we can scale then we'll win all of the battles but 
nobody cares if you win the battle if nobody's watching right if you're if your battlefield is empty of spectators because nobody's using what you've built, then you don't need the scale anyway. Um, so I think the main thing that sets us aside is our approach. Our approach is, you know, long term in terms of centuries, whether we succeed or not, that's up to the market and up to, up to users and up to developers. But the long term approach so far seems to be paying a, a lot of a lot of dividends, right? D developers that use script are very are very excited about it users that use the wallet and the security experience and you know, the transaction manifest and all that stuff they like it you know it's good this this feels safe compared to metamask and other things um and the scalability is you know a piece of that but that long-term approach that long-term steady incremental deployment when you're building technology that wants to be around for a long time and is has the potential to change the dynamic of things so 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 massively right you have to think slow and you have to move slow in my opinion because if you move fast you, you miss things you make mistakes and then we are where we are in crypto as a whole right band-aids and and uh, scams scams <laughs> okay that was a, a nice answer uh, i i also got very impressed as you are the first guy that I hear talking in crypto, the first builder. And I have interviewed several builders from other projects or other thinkers in crypto. And never uh, until now, someone has used the word centuries. It seems <laughs> really? that, yes, it seems that really no one is willing to think that far in the future. And I, I praise you for that mentality, man. I, I don't understand why that would be, though, right? Because you know, uh, Satoshi, the father of all this, you know, the uh, halving doesn't end until 2140. I mean, that's, that's centuries, right? It's like Satoshi had a very long-term viewpoint. And so for that not to be carried by the industry surprises me. Okay. Muito, very good. Vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui uma interjeição com ele para poder montar a resposta completa, tá? Mas o que, que ele falou sobre a pergunta, né? Por que escalar tudo com o Radix, a questão de Radix versus como a gente vê a Ethereum evoluindo? A primeira coisa que ele fala é o seguinte, que a razão pela qual a gente vê uma Ethereum tão fragmentada, e não só a Ethereum, mas o mercado cripto bastante fragmentado, né? Tentando ser costurado por pontes e um monte de coisa, ele fala que isso acontece porque nós, em cripto, ainda estamos importando um mantra da indústria moderna, que é o mantra build fast, break things, get things out of the door, né? Corra, quebre, não tem problema, só entrega. Né? Esse virou o mantra do empreendedorismo moderno, e ele fala que isso é parte do que aflige o nosso mercado hoje. Ele fala que isso pode funcionar para alguns projetos e alguns mercados, mas se quando você está falando de fazer um protocolo de base para mudar as coisas, para mudar a economia, para mudar a sociedade, que talvez esse mantra não seja bom. Que, na verdade, esses protocolos, que tem, né, os outros protocolos, digamos assim, eles correram tanto na fome de serem entregues e de se lançarem, que eles estão quebrados por dentro. Ou que eles acabam quebrando. Porque quando eles são encarados com a realidade do mercado, da demanda, da escala, eles percebem que, cara, o problema é muito maior do que eles haviam pensado inicialmente. Mas como eles já foram lançados, qual que é a solução? Não tem como desfazer e refazer. Então eles começam a colocar um band-aid em cima do outro. Né? Eles vão fazendo uma correção, patch, 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 um em cima do outro, para tentar montar um remendo e no final a coisa acontecer e funcionar. Qual que é o problema disso, mesmo que aparentemente funciona? Na visão do Dan, o problema é que isso traz buracos de segurança. Né? Sempre que você coloca um novo band-aid, você abre uma nova brecha. É uma atualização, é uma mudança. Talvez não foi bem pensada, nem foi bem testada. Isso gera problemas para os desenvolvedores, que têm que lidar com essa complexidade, com essa fragmentação toda. Traz dor de cabeça para os usuários, que acaba que não tem uma experiência decente. E ele fala que, na visão dele e do time da Radix, a abordagem deles... Cara, é tomar o tempo e construir a coisa devagar com foco no longo prazo. Aí ele usou uma palavra que eu fiquei assim, bem chocado. Ele falou, no prazo de séculos. Né? E aí o que eu falei para ele, cara, é que eu já falei com muitos builders de cripto, já entrevistei outras pessoas no canal, até internacionalmente, né? builders de outros projetos. E eu nunca vi um builder em cripto falar em termos 
de séculos, de alguém que pensa em séculos, né? Porque a gente se tornou tão imediatista que o que a gente quer é fazer dinheiro amanhã. Né? Então, ele colocar tão genuinamente essa palavra me deixou assim, bem impressionado né? pela sinceridade dele nesse ponto. E ele falou mais, cara. Ele falou que a escalabilidade da Radix, que a gente está valorizando tanto, ela é o endgame. Mas que não adianta só a escalabilidade. Que não adianta você ser a blockchain mais escalável do mundo se quando você chega lá em um milhão de TPS não tiver ninguém para usar a sua rede. Né? Não adianta você fazer uma cidade e não ter nenhum morador nela, por mais maravilhosa que a cidade seja. Então, que eles trabalham, mesmo enquanto eles estão avançando na escalabilidade, um passo de cada vez, para fornecer uma boa experiência de programadores, com a linguagem escrito, para fazer uma carteira legal, que tem a questão dos manifestos de transação, onde fica mais claro o impacto da transação na sua carteira, para te ajudar a diferenciar um golpe de uma transação legítima, coisas como a próprio ecossistema que está se criando, que eles trabalham nisso para que quando eles possam chegar lá na escalabilidade suprema, que tenham as pessoas ali para se beneficiar né, desse objetivo final. E o feedback que ele está tendo, e compartilhou com a gente, é que essa mentalidade está pagando bons dividendos, como ele falou, está dando bons frutos, porque os devs estão gostando do, do sistema, os usuários que usam estão ficando felizes, satisfeitos, os projetos que estão se criando ali estão interessados no que está acontecendo. Então, na visão dele, cara, a tecnologia que é pensada para realmente mudar as coisas em termos de protocolo de base, ela é muito mais interessante se ela for bem pensada e se ela for feita com calma. Inclusive, ele falou o seguinte, que na questão dos séculos, ele achou curiosa a minha observação, ele falou que, cara, na visão dele, Satoshi era um cara que pensava em séculos. Então, que o mínimo, e olha só, né, o mínimo que nossa indústria poderia fazer é carregar esse legado adiante e continuar pensando em séculos. Então, muito, muito interessante a fala dele. Great, Dan. So we got a little bit philosophical here. Well, your, your, your techno philosopher thing is rubbing off, right? Yes. Eu falei para ele que a gente ficou meio filosófico e eu falei para ele que aqui a gente é tecnofilósofo. Ele falou: é, esse negócio de tecnofilosofia é, é bom, né? Eu vou perguntar para ele agora, é, agora comparando o Radix com outra ponta do mundo cripto, que é Solana. Né? Porque Solana, bem ou mal, também é um projeto que tenta resolver os problemas de forma monolítica, sem toda aquela fragmentação da Ethereum. É, e eu estou muito curioso se na visão dele, Radix é ou não é uma solução monolítica e se faz sentido ou não, talvez, comparar Radix, Radix com Solana em termos dos grandes objetivos, né, do, do endgame, digamos assim. So then, for our next question, uh, we move out from the Ethereum and the fragmented ecosystem of EVMs and we talk a little about Solana. Uh, I, I, I really want some, some uh, insights from you because when I take like, uh, let's say, a naive look from the outside, I may compare Radix to Solana and say, well, both Radix and Solana are willing to achieve fast paced transactions, high scalability, low, low, low fees, and they both seem to function as a monolith. They may be like inside, it may not be a monolith at all. And I want you to share some insights on that. But from the user experience, it seems that we are using one and only one whole network. So I would like to ask you, can we consider Radix a monolithic approach? And is it fair to compare it to Solana on terms of broader goals of endgame? Um, so it, if we're talking about Xi'an, Xi'an obviously isn't a monolithic approach because of the sharding, right? But for, from the outside, when you interact with it, you, you want it to feel like it is because that's simple, right? <clears throat> so if I'm a developer, I don't want to have to worry about what's happening inside this black box. I just send in my transaction from my DAP that I've made and it all works as expected as if it was monolithic, let's say, right? <clears throat> Because if it doesn't operate that way, then you have all of these issues with, such as with some other sharded models where if something goes wrong with that transaction, somebody somewhere has got to clean up. And if the protocol can't clean it up, then the developer has to clean it up. And if the developer can't clean it up, then the user has to clean it up by making another transaction to undo something that happened that they didn't want, right? And that's just not a good user experience. You know, that's going to make it difficult for, for, for developers. It's going to be more risk for developers in case something goes wrong and, you know, they, they, they don't have the right cleanup 
in place. So some by trying to clean something up, something else bad happens, and they've got to clean that up as well. Um, so you want it to feel monolithic, but at the same time, behind the scenes, it's not. Um, and when you think about the potential of you know Web three crypto over over centuries, right back to the centuries again. And if there is a mass migration of, you know, just payment services, right? So customers to customers, businesses to businesses, settlement, Forex, stocks, online payments, you know, Amazon, Google, Visa, Alibaba, all of those things, already you went to potentially millions of transactions a second. And then when you think about, you know, kind of social interactions that may have, that may touch on Web3, not necessarily crypto, but just the Web3, right? um and content creators and nfts and ar and vr and ai and internet devices you know iot and all that stuff you very quickly into millions and millions and um a monolithic architecture just won't be able to keep up with that right it's like this moore's law has got a if, 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 if you accelerate past Moore's law in terms of growth, your monolithic architecture fails because then you can't get CPUs or memory or hard drives fast enough for that monolithic architecture, right? Um, so it has to be a some form of sharding or horizontally scalable approach. It, it just has to be. Okay. Uh, of course, uh, I I already understood that Radix is not like after Xian. It's yeah, not I know, yeah, I just yeah. thought I'd like, take it back and then you know. Yes, well, yeah. it's just so that we can like uh, talk to the users who may not have this kind of like fine grained identification of how it works. Yeah, I mean, yes. like ultimately, you do, ultimately you don't even want your developers and users to care. What they're talking to I, I i do a thing it does what i want it to do and it comes back and either it happened or it didn't happen and that's it okay Thanks. I'll translate the answer it's a very nice answer pessoal então a gente até fez uma brincadeira aqui né porque a primeira coisa que ele falou é óbvio né eu já esperava essa resposta dele né como que a radix resolve o problema da escalabilidade para quem já estudou radix sabe que eles usam uma abordagem de sharding ou de fragmentação a diferença de uma Ethereum para uma Radix pós-upgrade Xi'an é que enquanto a Ethereum se divide em múltiplas blockchains de um ecossistema, a Radix se divide por dentro. Né? Ela, por dentro, se quebra em diferentes pedaços para que ela possa crescer. Então, o que ele fala é realmente uma visão que eu também compartilhava antes de que não é uma questão de se a sua blockchain é um monolito, mas o serviço que você oferece para quem usa tem que parecer um monolito quando você olha de fora. E é por isso que eu perguntei para ele, né? Quando a gente olha de fora? Porque eu já sabia que a resposta dele ia vir mais ou menos nessa ponta. Então, o que acontece? Nesse sentido, é, a Radix tem como diferencial, quando a gente compara com Solana, o fato de que por dentro ela não vai ser um monolito. E eu vou até depois fazer uma pergunta para ele, que Radix tem uma grande sacada. Por ela se dividir em shardings, em fragmentos por dentro, Radix consegue o que a gente chama de Linear Scalability ou escalabilidade linear, onde quanto mais validadores você tem, maior aumenta a capacidade da rede de processar transações. Que normalmente em blockchain, você ter mais validadores não torna a blockchain mais rápida. Ethereum, Bitcoin, não ficam mais rápidos quando você tem mais validadores. Eles só ficam mais seguros. Eu quero pegar alguns insights do Dan sobre essa sacada, porque eu acho uma sacada assim inevitável para escalar cripto. Um outro ponto que ele levantou. Quando você não dá conta de escalar aparentemente como um monolito ou servindo as coisas de forma simples, você vai ter problemas. E esses problemas acabam sendo exportados. Vamos pegar, por exemplo, a Ethereum. Ah, agora a gente tem múltiplas blockchains. Então os protocolos têm que aprender a conversar entre si. E se eles não conseguem, então os programadores têm que aprender a costurar esses protocolos. E se eles não conseguem, então os usuários têm que aprender a usar múltiplas redes de uma vez só. Então, uma coisa que eu sempre falo, e já falo há algum tempo, e o Dan colocou nessa linha, a mesma coisa que eu coloco. A gente não pode exportar para os usuários a complexidade que é fruto de uma tentativa de se escalar. A gente não pode escalar levando problemas para fora da rede. A gente tem que escalar resolvendo problemas dentro da rede. 
E aí, o que ele fala é o seguinte, cara. Quando você pensa numa possível futura migração em massa de meios de pagamento para cima de cripto, a gente não está falando de 5 mil transações por segundo. A gente está falando de milhões de transações por segundo. E se a gente fala de, além de meios de pagamento, trazer dinâmicas de NFT, mídias sociais, coisas como realidade virtual, realidade aumentada, é, internet das coisas, a gente pode escalar para bilhões de transações. Então, que a gente tem que perseguir o que ele colocou muito bem, que seria o termo técnico correto, uma solução de escalabilidade horizontal, ou de horizontal scalability, scalability, que é você fazer com que a rede consiga se alargar enquanto mais validadores entram, para que ela possa acomodar maior quantidade de transações. Tá? So then, there is, there is a question that is not on the menu, but it, it comes to my mind right now. I said okay. that I was going to ask it for you. One of the things, when I first started to study Radix, ah, just let me get something. There is like a super chat here from Rafael, and he's telling you that the Brazilian community of Radix is in love with Radix. It's the most passionate community of Radix. And that Babylon is already a nice upgrade, and it already brings uh, Radix to a really superior experience than other networks, in his personal uh, opinion. And that, in his view, Xian is the checkmate, is the end game. So just checkmate. to give me a chance to be checkmate. So that's uh, thank you, Rafael. Obrigado, Rafael, for your super chat. Thank you. So, yeah, uh, Bra Brazilians have been asking me to study Radix, Radix a long time ago. Mm -hmm. Eu vou perguntar para ele, pessoal, da escalabilidade linear, tá? Falar que eu já estudei Radix desde 2023, que vocês me pediram demais e que o primeiro vídeo do canal foi um estudo de três horas sobre Radix. Vou compartilhar isso com ele. E eu quero perguntar para ele essa grande sacada que eles tiveram, que é a seguinte, trazer mais validadores tem que trazer mais performance, não adianta só trazer mais segurança, tá? So, back to 2003. Uh, I was just starting my channel then, and lots of people already knew me because I worked at a research house, like I was a portfolio analyst and like buying and selling stuff, but I wanted to be a techno philosopher. Yeah. So when I started my channel, people cast for the sake of God, please study Radix, please study Radix. And the first live of my channel, my first live streaming on my channel was a deep dive study with three hours straight on the Radix tech, uh, white papers. Not wow. the white papers, but the light papers that the infographic yeah. series. Yeah. And and I was, man, I, I have to, to sh share with you. I was amazed. It is one of the best documentations that I have ever had the opportunity to study in crypto. I people uh, you, you perhaps you don't know about my background. I'm a software engineer as well. So I have a master thesis on one of the top institutions in Brazil, the military institution of engineering. Uh, my master thesis was on parallel and distributed computing with a little bit touch of, touch of AI. So uh, I, I had a lot of background before I, I went to look Radix. So when I started to see those infographics and the way the shards works, I was I was like really amazed. It was like I said, I said to everyone, guys, this is elegant. This is like top tier software engineer. This is the, the, the elegance of software. This is software well thought. And one of the things that I really enjoyed was the the idea that we could achieve linear scalability or the idea that as we have more nodes we also get faster mm -hmm. because what happens today is that we can chunk out thousands of validators in a blockchain and it does not get faster it yeah. only gets safer if we say yeah. so more secure And that's not really scalable. That's not linear scalability. That's not even horizontal scalability. So I want to ask uh, about your opinion on it's really that important and what is the great thing about linear scalability, man? Uh, so linear scalability, it's usually when you, you're a software engineer, right? So usually when you try and scale a system, there's overheads, right? And even though those overheads can be very small at first, the more you scale up, the more of an impact those overheads have, right? And so you 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 end up running into diminishing returns, yeah? The more you add, the, 
the less faster you go, right? So for every one you add, you go a little bit faster, and then the next one is not quite as fast, and then and so on and so forth. Um, but for the kind of workload, the kind of throughput that we potentially will see here over over the years to come, the the only solution that seemed obvious to me is the more compute you add, the more processing capability that it has to have, and the overheads should be constant. The, it shouldn't cost any more to add more nodes into the network. The throughput should be linear. If I have a hundred validators that can do a thousand TPS, and then I had an, add another hundred, then depending on the parameters and the, and the configuration, of course, but it, it should double, right? And the overhead cost of processing that additional uh, 2000 transactions should be constant. It shouldn't cost any more to produce, uh, to, to, to process them in terms of compute than it does the original 1000. Um, now, obviously that sounds simple, you know, oh yeah, of course that's obvious. But then when you've been a software engineer, when you actually start to think about how do you do that, it becomes a very, you know, head scratchy problem. It's like, okay, but how do I, how do I make this efficient? How do I make sure this communication is efficient and the consensus is efficient and all of these things. Um, but if you don't have linear scalability, then ultimately you're going to add more compute and you're only going to add one TPS to the network, right? In the worst case scenario. Um, and, if the network requires more than that, then you, you're kind of stuck, you've hit a plateau. And that's then when things like L2s and things are suggested as, as, as being solutions for that problem. Um, so linear scalability is, I think it's kind of, it's a bit of a holy grail, but more so in the sense that it's scalability, but that is, can also retain decentralization and also security right you know the old the old trilemma that gets thrown around quite a lot um and the trilemma is interesting because it's not an absolute it's dynamic right in the sense that what you think is secure enough and what you think is decentralized and scalable enough i might have a different opinion it's not it's, it's not binary in, in the way that say cap theorem is right like cap theorem you know consistency available and and, and, and petitions either something's available or it's not available binary right but in terms of if the, the the trilemma all of those things are variables yeah the decentralization well what how much is enough decentralization how much is enough scalability right um and so when you when you understand the trilemma in that way it's like well okay the trilemma isn't really a concrete thing because if i have enough decentralization to you know, if most people agree, if the consensus agrees the decentralization is enough and the security is enough and the scalability is enough, then the trial lemma is in quotes solved, right? So would would we say something like, I really like your approach on the trilemma. This is something I also talk about in my lives, that the trilemma is not something absolute. That is no black and white degree to say something is decentralized or not. Because it's like subjective. We, it's it's subjective, subjective, yes. But what I usually say is that we don't need necessarily, we don't need decentralization. We need the minimum viable decentralization for yes. an end. Yes. And that's what it means. So if I try to understand what you're saying, it's like the, the trilemma is not something to be conquered. It's something to be balanced. Yeah, it's a balance. Exactly. It's a balance. Exactly. Okay, great. Thank you. I'll translate the question. Eu só esclareci uma coisinha com ele aqui, pessoal, porque ele falou oh, uma I, coisa. I, I, I've, got, I've got one thing to add, right? So, right. so, so, I, from, from the security point of view of, of the trial, I mean, you know, people who say, "Oh, you're trading off throughput for security," right? But if your security in the network means that there is a, I don't know, um, the the probability of there being a security failure is uh, I don't know, one to the power of minus 40, right? Which is quadrillions and quadrillions to one, then that's probably enough, right? So why worry about going to 10 to the power of minus 50 when you can get a bit of throughput, yeah? It's not gonna perfect. happen in anybody's lifetime. Yes, that's a perfect example, yes. 
Uh, we can use that like to the number of validators or the, to the chance of a problem. We yeah. just have to balance things. Yes. Okay. Yeah. Great. É, a gente teve uma conversa filosófica agora, pessoal. Né? A pergunta que eu fiz para ele né, foi a questão da escalabilidade, né, da escalabilidade linear, que é quando você coloca mais validadores numa rede, como Ethereum, como Bitcoin, coloca validador. É a mesma coisa que colocar poder computacional num supercomputador. Só que as redes que a gente conhece, elas não ficam mais rápidas. Coloca mais validador na Ethereum, ela não fica mais rápida, ela fica mais segura. E a proposta da Radix, que é uma proposta que realmente me chamou a atenção, é que Radix é projetada para que, se você coloca mais validadores, a Radix fica mais rápida. Ela aguenta mais transação, ela aguenta mais usuário. Isso pós Xi'an, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele explicou que ele realmente enxerga dessa maneira, tá? ele concorda com essa visão, e ele falou umas coisas bem interessantes aqui, cara. Deixa eu puxar para vocês que a escalabilidade linear, quando a gente fala assim de fora, e ele concordou comigo no, na perspectiva de que somos engenheiros de software, né, os dois, que, cara, quando você fala isso para um leigo, é óbvio, né? Você fala assim, casta, dan, é óbvio, pô, eu coloquei mais validador, por que, que a rede não fica mais rápida? Tipo, tem mais gente trabalhando, por que, que o trabalho não fica mais rápido? Só que do ponto de vista de um engenheiro de software, isso é um problema dificílimo de se resolver. Porque a rede, cara, ela tem a latência da internet para se comunicar, ela tem que ter um consenso, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Então, que olhando de fora é lindo, é um santo graal, mas que na hora de implementar é dose. E que a decisão deles foi, ao invés de fugir desse desafio, foi topar esse desafio. E aí ele tocou num ponto muito interessante do trilema, porque até para a comunidade brazuca é essa. Muitos brazucas, quando a gente está numa live falando de trilema, é comum um brazuca copiar e colar. Ah, mas Radix, Radix resolveu o trilema. E a visão do Dan é muito interessante. Que na visão do Dan, o trilema não é uma coisa que você conquista, que você quebra, que você passa. O trilema, ele não é absoluto. O trilema é uma coisa que você balanceia, que você harmoniza. Por exemplo, descentralização, escalabilidade e segurança. O quanto de descentralização você precisa? 50 bilhões de validadores, 1 bilhão de validadores, 1 milhão de validadores, 2 validadores. Então, que não é uma questão de quebrar ou de destruir ou de vencer o trilema. É uma questão de balancear o trilema para que você consiga atingir o seu objetivo. Né? Então, o trilema não é algo a ser conquistado. O trilema é algo a ser balanceado. Né? Então, foi muito bom esse insight dele. Agora, eu vou seguir com a próxima perguntinha aqui. So, great. Then, let's, let's follow on our interview. Um, can we can you can you share a little bit with us like we just talked about linear scalability? Ah, just let me talk the question in Portuguese. É, deixa eu falar a pergunta em português, pessoal. Eu vou perguntar para ele sobre o Xi'an, tá? Porque isso tudo que a gente falou de escalabilidade linear e tal, isso vem com o upgrade Xi'an. Então eu quero que ele fale um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Xi'an. Eu sei que já rolou teste. Em que pé que está isso? Por que, que o Xi'an é tão importante? O que, que a gente está esperando agora né, chegar no, no curto prazo, no, no médio prazo? So then, uh, when we talk about linear scalability, we talk about sharding and fragmentation, of course, we are talking about Xi'an as well. How, do, we, do we say Xi'an or Xi'an? Xi'an. Xi'an, ok. Yeah, yeah. Uh, eu estou perguntando para ele como é que fala. É Xi'an, tá, pessoal? Eu estava falando errado aí também. So, we are, of course, we are talking about Xi'an. And I, we, I would like to know a little bit from you. I know that we had some tests, like on Cassandra or on Testnet. The tests were really promising. So if we, if you could like share with us a little about how is Xi'an coming up, how is it going, and what can we expect from it? Sure. Uh, so Xi'an is still very much in the in the planning stage, um, but obviously we have the Cassandra network, which lays a lot of the groundwork for what Xi'an will will become, what it will look like. Um, At the moment, a lot of the team are still working on Babylon. You know, Babylon's only six months old. There's still a lot of things and features that we want to get in there. Um, you know, the deep linking, the MFA, all of those things. Um, and Babylon, Babylon is probably the most important of, of, of the network releases, right? Because Babylon gives us the, the, the developers, the dApps, builds the, you know, the infrastructure, the ecosystem. Um, and Xi'an really just gives us bigger roads to move all those people around on, right? Um, so in terms of Radix as a project, Babylon is 
the most important, which is why there's still a, you know a lot of focus uh, on 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 improving Babylon and and, and you know, bugs and releases and new features. Um, whereas Xi'an uh, Xi'an is is kind of predicated on the success of Babylon to some degree, right? If Babylon isn't successful, then you don't really need Xi'an um, because well, nobody's there <laughs> to drive down the, the big roads that you've made. Um, not that I think it's going to happen, of course, you know. Uh, <clears throat> but to get from Babylon to Xi'an, uh, there's there's a lot of... Um, the analogy that I, I use a lot is that Cerberus is, is, is an engine but an engine on its own is no good, right? You need a lot of bits around that. Like if you're making a car, you need, you need, you need the body of the car, you need the suspension, you need the transmission, you need seats, steering, all that kind of stuff. Um, and so Cassandra is taking that Cerberus engine and building something that resembles what Xi'an could look like or, you know, components of at least. Um, so we can try out theories and try out novel ideas and, um, catch problems that b before we actually get into building Kassan, uh, get into building Xi'an, which is largely my role, right? Is to run ahead and figure out, okay, what issues are the team going to have when they're, you know, six months into building Xi'an? What do I need to solve? And then I solve them with Cassandra, and then I can go back to the team and say, okay, when you're six months in and you're doing this, you're going to have this problem. This is how you need to think about fixing that problem. Right? So you're not wasting any time. It's already done for you. Um, so that's still very much, I guess, the development on Xi'an at the moment is still very much driven by the Cassandra research. Um, but that's coming to an end because obviously you're aware of the Cassandra community tests and the, 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 the TPS record that we're going to do and stuff. Um, so Cassandra is a, is a research network for Xi'an is is essentially the point of completion so um there's there's uh working on a paper at the moment as well which will discuss a bunch of the novel stuff that cassandra has um and then discussions with the team around you know what will she look like what bits from cassandra do we need what bits from cassandra are, are kind of just like um, um hints i guess you know or you know this is what you need to do this is how it's works in Cassandra, you might need to do it a little bit different in Xi'an, um, and then start to move forward with that kind of planning phase of Xi'an and then move to development. Great, great. Ok. Então, pessoal, o que ele falou é o seguinte, né, foi muito interessante até a fala dele. Uh, I really enjoyed your feedback about Babylon. It really, like, give me, gave me more clarity about the, imp the importance of Babylon. It's Babylon, really, Babylon is yes. very important, yeah. Really insightful, yes. Então, o que ele falou é o seguinte, pessoal, é, o Xi'an é como se fosse um motor turbo de um carro hiper rápido. Só que não adianta você construir o motor se você não tem o carro para colocar o motor, né? entendeu? Então, que o upgrade Babylon para ele, na visão dele, é o upgrade mais importante do que o Xi'an. Porque o upgrade Babylon, ele traz melhorias para o usuário, ele traz melhorias para os programadores. Então, que... O objetivo do Upgrade Babylon é tornar a Radix uma rede mais atrativa. Que não adianta ele colocar o Xi'an agora se ele nem precisa de toda a escalabilidade da Xi'an. O que eles precisam agora é que as pessoas estressem o resultado do Upgrade Babylon. Que pessoas venham lá e usem a rede, interajam com o script e programem. Porque ele falou o seguinte, né? se a Xi'an é dar para os caras uh, uma ampla estrada... Então você tem que ter os caras querendo dirigir nessa estrada. Então o objetivo da Babylon é trazer essas pessoas para a Radix e que Babylon já oferece esses recursos que são muito bons para você poder evoluir o ecossistema e querer colocar mais gente ali dentro. Aí quando as pessoas chegarem, a gente vê que ficou apertado, vem o Xi'an e aumenta o espaço para todo mundo, para a gente ter a escalabilidade linear necessária para crescer. Então ele falou que no pé atual... É, a Xi'an, ela existe como teste e como experimento dentro da rede Cassandra, que é a rede de teste deles. Que lá eles já tiveram testes que, tipo assim, altíssimos TPS, uau, a parada voando, mas que eles ainda estão num, numa boa parte do time é, lidando com as consequências do Babylon, melhorando o upgrade Babylon, aprendendo com o que está acontecendo, até para ter os melhores insights na hora de colocar o Xi'an para frente. 
Uma excelente resposta. Eu vou fazer a última perguntinha aqui, não sei se vai dar tempo para puxar né, da galera do chat. So, uh, uh, eu vou puxar os super chats. I'll, I'll, I'll fetch some of the super chats then, then I'll ask you the last question so we can close our interview, okay? Uh, yeah, well, while you were um, translating, uh, I thought of something else that's quite important as well, right? So you've got the, there's Babylon, which is very important for bringing in developers, bringing in users, showing them this different way of doing crypto, right? But then there's also the scalability piece. So, and, and not just specifically Xi'an, but scalability is, is, a, is a topic everywhere right now, right? Like, can it scale? Yeah. And so <clears throat> there are some applications that maybe people have got ideas to build, you know, the Keller app maybe, right? And they look at Babylon and they think, <clears throat> excuse me, look at Babylon and they think, this is amazing. But if I build my Keller app here, is this linear scalability? Is Xi'an, can they build it, right? And I think that Cassandra sitting in the middle plays an important role because Cassandra, even though it's not Xi'an, it's a very strong, convincing argument that we know how to build it because here is a prototype. It may look a little bit different later on, but we know how to build a linearly scalable network. And so Cassandra might actually convince those that were maybe a little bit skeptical or, or being cautious, you know what? I can go and start building this on Babylon now because they know how to build. And I think in, in, in many cases, showing that you know how to build it is almost as good as having it built, right? Great, great, nice point. É, ele, atendo insights aqui, enquanto eu traduzia, ele trouxe um complemento, né? Que a Babylon, ela leva a Radix para um próximo nível de experiência de usuário, de experiência de programador. Isso tudo já existe, tá? Já está funcionando lá. Só que ele fala que, às vezes, um builder, ele pode olhar para a Radix e falar, cara, muito legal a Babylon, mas e se eu construir meu aplicativo na Radix Babylon e depois o Xi'an não chegar? Aí eu vou ficar na mão? Tipo, não vai chegar essa escalabilidade? E ele fala que essa é a importância dos testes na rede Cassandra. Porque o sucesso do protótipo, né, da atualização Xi'an na rede Cassandra já é e já deve ser considerada uma prova de que, cara, de uma forma ou de outra, a escalabilidade vai chegar na Radix. Então ele fez, pediu para a gente fazer esse complemento para fechar o raciocínio dele, tá? Great, then. We have two super chats. Thanks a lot, guys, for the super chats. Yuri Martins here saying that... Ah, he's talking to both of us. He said that the Radix Brazilian community loves my work and they love you as well. So lots of love on the chat lots today. Of love. Love <laughs> lots of love. Yes, love everywhere. <laughs> and also we have a question from Tom. I will close the interview with this question from Tom because I had other questions, but we like we touched on them and they are like they would be redundant to ask them now. So Dan is asking you, let me read it in Portuguese first. Pergunta do Dan. É pergunta do Tom para o Dan. Se ele acha, se o Dan acha que a Radix pode atingir uma singularidade de resolver tudo na própria rede, ou se ela futuramente pode se conectar a outras blockchains externas e o que ele acha da interoperabilidade entre blockchains? É uma boa pergunta, tá? So then, it's a nice question from Tom that we have here. He's asking you if you think that Radix may eventually evolve to achieve some kind of singularity where it settles all of the problems on its own network and it really solves everything, or uh, even regardless, if you think that in the future, Radix will pursue connection with other blockchains. And what do you think about blockchain interoperability? Uh, okay. Um, so I think, I think at the moment, the the future isn't defined on how this space is going to look in terms of you know who's number one who's number two which blockchains are alive which blockchain which blockchains are no longer used um and there's a fragmentation of liquidity there's a fragmentation of users so i think now today i think interoperability between blockchains is very important right um because the market just isn't big enough to have chosen a winner yet. There is no winner yet, right? There are potential winners, but the winner hasn't been chosen. But w there will come, and obviously I hope this is Radix, right? It's the whole point of my 15 year journey in crypto. Um, there will come a point where there is a, 
a protocol that is so all encompassing, right? It can scale the, all the developers are going there. All the users are going there. It's, it's the best experience to the point where it's almost invisible. You don't even know you're using a blockchain, right? It's just a thing that does things just like the internet does things, you know, TCP IP, it just does what it does. And everybody uses the applications on top. There will become a protocol that rules them all. I believe that because Otherwise, it just becomes messy. It's just, it's not elegant, right? You've got all these different protocols and the users have got a bridge from here to there. And so maybe there's a protocol underneath that that does the bridge in like layer zero maybe. But then you've still got these these kind of touch points and uh, interfaces to all these other chains and things. And that, it's like nature with natural selection, right? There is a clear winner in a, in a, in a line of evolution and that, that winner dominates and I, it'll be the same here. There will be a protocol that can do everything that every other protocol can do faster, cheaper and better. And that will be the one that wins. And then everybody else will build on top of that. All the other protocols may interface with that one, right? But there will be a dominant kind of base protocol, I believe in 10, 20 years. Okay. Wow. Let me just finish my notes here. Okay, 10 to 20 years. Yeah, that's been it's a nice, it's, it's a nice, it's a nice time frame. Yeah. Uh, I, if, if you did not brought the CPIP on, to the table, I would. Because if we go back to the early days of the internet, TCP millions was not millions yeah. of protocols. Yes, okay. I'll, I'll translate that to the guys as well. Então, pessoal, a resposta do Dan foi a seguinte, né? Pro, pro nosso amigo Tom que no momento, cara, a visão que ele tem do mercado, e que eu concordo, é uma visão que é bem é, assim, é sensata, de que o mercado ele é muito fragmentado. É muita blockchain, é muito usuário, é muita carteira, é tudo muito diverso. E que nesse cenário que a gente tem hoje, óbvio, interoperabilidade é importante, porque é a única maneira que a gente tem de jogar valor e jogar informação de um lado para o outro. Mas que não temos ainda... É, vencedores definidos nesse mercado. Nós temos potenciais vencedores, nós temos protocolos que hoje têm um market share, né, uma ocupação maior do mercado, mas que a gente não é ainda grande, como o mercado cripto, grande e evoluído o suficiente para definirmos vencedores. Mas que ele acredita que sim, cara. Que de uma forma análoga à internet, vai haver um momento em que algum protocolo de base vai se tornar um protocolo predominante. Porque quando um protocolo realmente funciona, cara, a gente adota, porque ele resolve o problema. E aí ele falou do protocolo TCP IP, que é o protocolo fundamental da internet. Se ele não tivesse falado, eu ia puxar esse, essa discussão, porque até falei isso para ele em inglês. Hoje, cara, você pode usar a internet aonde for. No seu celular, no seu PC, na sua geladeira, no seu smartphone, na sua televisão. Você pode usar a internet do 4G, da Vivo, da Claro, do Starlink, do Elon Musk, não importa. Toda a internet do mundo, ela usa como base um único protocolo de comunicação chamado protocolo TCP IP. E esse protocolo, ele é invisível. Nós usamos esse protocolo e não sabemos da existência dele. E na visão dele, o endgame de cripto é a gente ter uma infraestrutura de blockchain que converge para esse grau de elegância, eficiência e invisibilidade do mesmo padrão que o protocolo TCP IP. E o que eu falei para ele é o seguinte, que de fato, eu também entendo essa visão, porque lá no começo da internet, você tinha um milhão de protocolos diferentes, e o TCP IP era só mais um de tantos. Mas ele falou, ele, ele falou não, ele achou o rolê, ele conseguiu encaixar, aí ele foi adotado, e naturalmente os outros protocolos foram morrendo, entendeu? E ele se tornou um protocolo prevalente, porque ele foi adotado. Então, na visão dele, isso é meio que um processo de seleção natural e que isso vai ficar mais evidente e a gente vai ter uma visão mais clara e mais madura disso no intervalo dos próximos 10 a 20 anos. Tá? Então, eu vou, eu vou agora encaminhar para o encerramento, pessoal. Como é que funciona o encerramento? É, eu vou pedir para o Dan compartilhar com a gente as últimas considerações, assim, reflexões que ele tenha, dicas que ele queira dar para a gente. E enquanto o Dan se despede, aí eu convido vocês que estão no chat a darem, tipo, um alô pro Dan, tipo, obrigado pelo seu tempo, tudo de bom, sucesso, prosperidade, para que o nosso convidado tenha um retorno da gente pelo tempo que ele se dispôs a compartilhar com todo mundo, tá? So then, 
as we are coming to our to our closing of the interview, we have like a little ritual here in Casta Crypto Channel, where we give you some space to say like your farewell and any thoughts that you may have, any insights, anything you want to share. And while you are sharing that with us, people on the chat are going to wish you all of the best and thank you for the time that you spent with us here. Okay, well, thank you for having me on the show. It's uh, been a wonderful conversation. Uh, and it's been my pleasure to finally come on. I, I know where uh, some members of the Reddit community have been asking me to come on here for quite a while now, so good to finally do it. Um, if you uh, if you're not in Project Ignition yet, why? There's some good incentives there, um, and the pot is running dry. So if you are planning on involving yourself in Project Ignition, now is the time. There are going to be uh, no bonuses left soon. Um, and I would love to see some of you guys join in with some of the Cassandra testing when uh, when it's moved along a little bit more. Um, we're going to smash some records and uh, melt faces all over the crypto space. I guarantee it. It's going to be it's going to be a wild ride with uh, with Cassandra over the next couple of months. So if you have some compute, even if it's low powered, come along and join. Somebody the other day was using a, uh, a connection over Starlink, believe it or not, um, and it, it was working fine. So everybody's welcome come and come and help smash these records and and, and get radix more known great great então pessoal ele agradeceu né por estar aqui no show ele gostou bastante né da nossa entrevista uma curiosidade né muita gente falando assim casta você conseguiu trazer o Dan né na verdade gente não fui eu que consegui trazer o Dan foi a própria comunidade brasileira da Radix que pentelhou tanto ele e falou tanto para ele que ele tinha que vir aqui, que ele veio me chamar, falou, Casta, a galera tá falando para eu conversar contigo, não param de falar para eu fazer isso, então vamos falar contigo. I was talking to the guys here at the, at, the, at the audience that some people came to me and said, oh my God, Casta, you got to bring Dan. How, how did you get, how did you manage to bring Dan to the channel? And I said, I, I, it, was, it was not me, it was not I that brought Dan. As you said, like the community got along and asked you to be here and you so, 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 like how to say, gentle and so kind hearted, you, you, you like to listen yeah, to them. Yeah. Yeah. What the, what the, the community is important and if, if they want us to have a conversation then then of course we do that right so and i think i made a tweet asking for people to suggest podcasts and things and then you popped up a few times i was like okay i'll dm okay. that back <risos> ah, legal. Ele falou que foi num tweet que ele fez pedindo sugestões, né? E aí a galera ficou me marcando, aí ele viu e ele falou, claro, que tem que atender porque a comunidade é importante. E ele também convidou todo mundo, pessoal, que quiser a subir o seu computador, não importa se o computador é rápido, se o computador é lento, para vocês se juntarem na comunidade Cassandra e subirem nodes na Cassandra, tá? Para vocês poderem participar do super teste da Cassandra que vai derreter o mercado cripto e quebrar recordes e botar o TPS lá nas alturas, viu? Obrigado, galera do chat. Dan, thank you so much for being here. Have a good night, man. Thank you for having me. Have a good evening. And thanks to all you guys in the chats with all your lovely comments that I need to translate. <laughs> Boa noite, gente. Como sempre, para todo mundo, muitíssimos 